നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മുൻവശത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എം സി റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഒക്കെ സർവീസ് വരുന്നുണ്ട് കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്നും തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്ഷമിക്കണം എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം സി റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗത തടസ്സം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ പഴയ രീതിയിലേക്ക് നിലയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ നിലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കേരള ഫയർഫോഴ്സും ഒഡീഷയിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഡയ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്ക്യൂ ടീമും ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫോഴ്സും ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് നിരവധി ബോട്ടുകളിൽ എത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഈ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെൺമണി ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്ക അതിരൂക്ഷമാണ് അവിടെ വെള്ളം കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും പക്ഷേ കുത്തൊഴുക്ക് ശക്തമാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കുത്തൊഴുക്കിന് അല്പം ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട് മഴയ്ക്ക് അല്പം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെയിലുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെള്ളപ്പൊക്കവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് സമയവും മഴ പെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാനം മൂടിക്കെട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഇത്രയും അല്ലേ ഇത്രയും വലിയ ദുരിതം നടന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതുപോലൊരു പ്രളയം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി ഓടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അന്യ അന്യ നാട്ടുകാർ അതായത് തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ അമിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരെ അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ ഈ പ്രളയമുഖത്ത് വന്ന് പത്തറുപത്തഞ്ച് ബോട്ടുമായിട്ട് വന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു രൂപ പോലും ലാഭേച്ച കൂടാതെ അഹോരാത്ര ലാഭമില്ല അതിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ബോട്ടിനകത്ത് പത്ത് പേരുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ബോട്ട് മറിഞ്ഞു ആ പത്തൊമ്പത് പേരെയും ആ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ള അവർ വീണ്ടും രക്ഷപ്പെടുത്തി കരയ്ക്കെത്തിച്ചു അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകത്തില്ല മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തായാലും പക്ഷേ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പല വീടുകളിലും എത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആരും ഇവരുടെ ഒപ്പം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഞാനും ആർമിയോടൊപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ കേരള ഫയർഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒഡീഷ്യ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതും അത് തന്നെയാണ് ഏറെ പണിപ്പെട്ടിട്ടാണ് പല വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് പലരും ദുരഭിമാനവും ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തകർ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വെട്ടു പോയേക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും ചിലർ മസിൽ പിടിച്ച് വളരെ ദാഷ്ട്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പല വീടുകളിലും കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ടീമിനോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്നും വിട്ട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ തയ്യാറായത് എന്നാൽ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുവാൻ ഈ ഒരു റെസ്ക്യൂ ടീമിനും അതുപോലെ മറ്റ് പലർക്കും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്ത് പലരും എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല